。最近一段时间，打工人和凡尔赛文学的梗都比较火，而这两个词刚好是两个社会层级的缩影，前者是广大打工者的自嘲。后者则是富人通过“先抑后扬”“欲拒还迎”的反差描述，大秀优越感。有个富二代巧妙将二者结合在一起，利用打工人的身份做凡尔赛的秀，果然火得一塌糊涂，成功的站在了风口浪尖。可能很多小伙伴看过了他的故事，今天我们就简单的聊一聊。富二代是某集团的大小姐，这天她微服私访，到自家的工地里体验一下打工的感觉。坐着豪车到达工地之后。项目监理、工头、工程技术等人员一字排开，欢迎富二代的莅临视察。就差献花环了。简单介绍一番之后，开始干活。当然，干的活也相当简单，钉钉子。剩下的时间基本都在秀他的凡尔赛文学高度，比如干活前吐槽安全帽太大，目的是表达自己的脸小；比如干着活，说完工后要让他爸把这些户留给他，因为他在这里钉了钉子；再比如干完活，面对工地的伙食毫无食欲，还让对面的工友帮他吃掉剩饭。你以为这样就结束了吗？好戏竟然还在后头。下班了，工头给他发了两百块钱的薪水，没想到他那几颗钉子的身价也暴涨了。当然，这还不是最重要的。他通过视频给自己的余额做了个特写，入账两百块，余额一千五百四十九万。大家终于明白，原来这才是彩蛋。这波凡尔赛秀得绝妙无比，前期的铺垫已然惊喜不断，最后这个暴击更是将气氛轰到了高潮。故事到这里结束，不知道小伙伴们看完什么想法？我原以为这个故事可以揭露打工人的真实生活，然而并没有，只是不停的矫情和作秀。当然，富二代也很合时宜的总结了自己的这段经历。累吗？累就对了，舒服是留给有钱人的。富二代的故事也确实招来了无数网友的口诛笔伐，也成功带火了他的老爸，一个欠债三十万的老赖，三十万而已。这里用“而已”二字对他们来说并不夸张。要知道，富二代账户上还有一千五百多万，可能也就一个包包就能把欠债补上了。这三十万可是下面打工人真真切切的血汗钱，这就是朱门酒肉臭，路有冻死骨最好的写照吧。既然有钱人所谓的体验底层生活，只不过是逢场作戏，还要拉着一群为生计奔波的人陪他演戏，那我们就来看看真正的打工人是什么样的。我有一个亲戚也在工地打工，偶尔也会跟我聊起工地上的事情。他说，工地上的打工人，男女老少都有，小的十五六岁，也有五六十岁的。十五六岁本是接受教育的年纪。五六十岁也是准备退休、安心养老的年纪，但迫于生计，不得不远离家乡外出打工。而且他们都是没有保障的，因为他们跟着的老板也常常只是一个小小的包工头，没有合同，全是口头协议，爱干就干，不干走人。在那里干活是真正的全年无休，天刚亮就要起床，一直干到晚上太阳落山，十几个小时都别想休息。唯一可以放松一会儿的，就只有那半小时的吃饭时间。然而这还不是最可怕的，工地最可怕的是危险和意外。而且还很频繁。亲戚曾经听过一个梯子坠楼，十九人全部死亡的新闻，也亲眼见过他的工友直接从五层楼掉下来，腰部摔成了粉碎性骨折。很多人并不知道，工地上还有一个工作叫工地水鬼，就是有些机器的钻头非常昂贵，掉入泥浆里面捞不上来，必须人工下去寻找。这是一个赚钱的行当，当然也是拿命换钱的行当。我曾经看到过一个网友的评论，他说朋友去年为了挣那两万块钱，下井捞钻头，塌方了。施工方叫来了他的老婆孩子，跟他们谈好价格八十万后，割了氧气管，直接灌满混凝土。他才二十八岁。他说的朋友就是被俗称为工地水鬼的人，下去再上来就能挣两万块，下去上不来能挣八十万块。网络上有一组纪实摄影，名字叫活着。这位大爷别人都叫他老三，六十岁，每天卸货三百吨，每吨六毛钱。他是钢厂民工，他和他的同伴一样，没有什么特长技能，都是普通的农民。农闲时到钢铁厂做临时矿粉装卸工，一年四季就这样每天的干着，卸一吨矿粉六毛钱，他一天最多能卸三百吨。他用残存的气力，顽强地撑着自己的家。我们来欣赏一下这组摄影。
，有的人光是活着就已经竭尽全力。这句话不是所有人都能体会到的。我们总以为打工人就是一句嘲讽，以为建筑工人只是搬几块砖，以为自己可以感同身受。但打工人的苦，我们真的一点都体会不到。我们吃着二十元的便当觉得苦时，却不知道他们的面条里只加了一些盐巴。当我们买了几件打折的衣服，觉得自己省钱时，却不知道他们油亮的衣领补了多少层。我们根本不知道“打工人”这几个字的背后浸透了多少血泪，包含了多少悲苦。记得几年前看过一个新闻，做这期视频前我又特意找了一下，在新疆打工的农民工邢万强，过年需要乘坐四十多个小时回河南老家。乘务人员问他车上怎么吃饭时，他说了一句话，让人瞬间泪目：“咋吃？吃上吃方便面，反正方便面吃完了，没事，反正晚上。”不干活的时候吃不吃饭都可以，怕人不怕掉。吃饭拿我饭我拿打工赚。这位四十二岁的父亲，行李中除了棉被、衣服，就是给孩子带了吃的。然而常年在外的他，家里的孩子都不认识，只知道这个人叫爸爸。每天靠两百块工钱维持生活的人，和银行卡余额一千五百多万去工地体验生活的人，是两种完全不同的人生。最后，我想再对那位富二代说几句：面对那些生活条件不如你的人。我们不要求你去同情和帮助，当然，他们面对惨淡人生的勇气和毅力，也完全不需要脆弱和矫情的你去同情。但至少希望你能收起你的优越感，不要用打工人的苦做你凡尔赛的秀。我们的城市建设，我们的衣食住行，我们享受的东西，哪一样离得开他们的付出？没人会觉得打工好玩，除了不打工的人。你一边享受着底层人民的劳动成果，还一边嘲笑他们的样子不够高级，却不知道自己的样子才低级到令人作呕。虽然富二代有几十万粉丝，但网友们的三观比五官更正。在众多网友的口诛笔伐下，他已经删除了自己的内容，也算是自食其果。最后再劝他一句：好做为之，好好做人。好了，今天的内容就到这里了，谢谢您耐心观看。如果您有任何建议和想法，欢迎在下方留言。如果您喜欢星河的内容，还望订阅星河百度频道，点赞和分享给更多的朋友。星河将不胜感激，继续分享更多有关成长的优质内容。一个人可以走多远，关键在于与谁同行。愿成长之路有你我相伴。这里是星河百度，我们下期不见不散。